വെൽക്കം ടു ദ ഫേസ്റ്റ് വീഡിയോ ലെക്ചർ ഐ എം ദേവിക ഇന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സി ഇ ടി ടു സീറോ ടു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ജിയോളജി ആണ് മോഡ്യൂൾ വൺ ലെക്ചർ വൺ നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് മോഡ്യൂൾ വണ്ണിൻ്റെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സിലബസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് റെലവൻസ് ഓഫ് ജിയോളജി ഇൻ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ ജിയോളജി എന്നുള്ള വേർഡ് എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം അതായത് ജിയോ എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥമാണ് അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതൊരു ഗ്രീക്ക് വേർഡാണ് ലോഗോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സയൻസ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം സോ എർത്ത് സയൻസ് എർത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ജിയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എർത്തിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചേർന്നാണ് ജിയോളജി എന്നുള്ള സബ്ജെക്റ്റ് അതായത് ഒറിജിൻ ഏജ് ആൻഡ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എർത്ത് അത് മാത്രമല്ല എർത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഫിസിക്കൽ ഡൈനാമിക് ഫിസിയോ കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സസ് അതുപോലെ എർത്തിൻ്റെ എവല്യൂഷൻ മോഡിഫിക്കേഷൻ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓഫ് വേരിയസ് സർഫസ് ആൻഡ് സബ് സർഫസ് ഫീച്ചേഴ്സ് വരെയുള്ള എർത്തിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചേർന്നതാണ് ജിയോളജി എന്നുള്ള സബ്ജെക്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ മോഡ്യൂളായിട്ട് നമ്മളിനി വരുമ്പോൾ ഓരോ മോഡ്യൂളായിട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കും റെലവൻസ് ഓഫ് ജിയോളജി ഇൻ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് എന്തിനാണ് ജിയോളജി പഠിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ആർക്കായാലും തോന്നാമെന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ജിയോളജി എന്നുള്ള സബ്ജെക്റ്റിന് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഓക്കെ അതിൽ ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് നോളജ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയാം അതായത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽസിനെ പറ്റി നമുക്ക് നോളജ് വരും കൺസ്ട്രക്ഷന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസിനെ പറ്റി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ലേ ബിൽഡിംഗ് സ്റ്റോൺ ലാറ്ററേറ്റ് അതുപോലുള്ളൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസിനെ പറ്റി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ ഏജൻസീസ് നാച്ചുറൽ ഏജൻസീസിനെ പറ്റി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതായത് നമുക്ക് അതിനെ പറ്റി പഠിക്കാൻ പറ്റും നാച്ചുറൽ ഏജൻസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വാട്ടറുണ്ട് വിൻഡുണ്ട് എർത്ത് ക്വേക്സ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് സോ അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറാണ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിൻ്റെ ലെവൽ അറിഞ്ഞാലേ നമുക്കൊരു ഏരിയയിൽ എത്രമാത്രം എക്സ്കവേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എത്രമാത്രം ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ പോസിബിളാണ് അതും അല്ലെങ്കിൽ ഇറിഗേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ഇറിഗേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് അവിടെ കൊടുക്കണം എന്തൊക്കെ നമുക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ ആ സ്ഥലത്തുള്ള ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിൻ്റെ ലെവൽ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡാമിൻ്റെ കേസ് എടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഡാം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റുമോ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഡാം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ എല്ലാ സ്ഥലത്തും പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതൊരു വലിയൊരു പ്രോജക്റ്റാണ് ഡാം കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയൊരു പ്രോജക്റ്റാണ് സോ ആ സ്ഥലത്ത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡാം കൺസ്ട്രക്ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്ഥലത്ത് ഒരു നൂറ് വർഷത്തെങ്കിലും ഡേറ്റാസ് നമ്മൾ കളക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ ഒരു നൂറ് വർഷത്തെങ്കിലും ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യും ഡേറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിഗാർഡിങ് എർത്ത് ക്വീക്ക് ആകാം അതായത് എർത്ത് ക്വീക്ക് വന്ന സ്ഥലമാണോ അല്ലെങ്കിൽ എർത്ത് ക്വീക്ക് വരാറുള്ള സ്ഥലമാണോ ഇൻ കേസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ എർത്ത് ക്വീക്കിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എത്രയായിരുന്നു സോയിലിൻ്റെ ടൈപ്പ് എങ്ങനെയാണ് മഴ ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ഉള്ള സ്ഥലമാണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് അവിടെ എത്രത്തോളം മഴയാണ് ലഭിച്ചത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ തുടങ്ങി എന്താണ് ഒത്തിരി ഡേറ്റാസ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ സോയിലിനെ പറ്റി സ്റ്റഡി ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ബേസിസിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഫൗണ്ടേഷനെ പറ്റി ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷനെ പറ്റി നമ്മ
എന്താണ് ഗ്രൗണ്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗ്രൗണ്ടിൽ എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ഡെപ്തിനെയാണ് നമ്മൾ കട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഡെ എന്താണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മൾ അതിൽ അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്ത് സ്ട്രക്ചർ ആയാലും അതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും മേജർ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വാട്ടർ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ ടൗൺ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് റീജിയണൽ പ്ലാനിങ് ഈ മൂന്ന് ആക്ടിവിറ്റീസും ജിയോളജിക്കൽ അതായത് ജിയോളജി സ്റ്റഡിയുടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഈ മൂന്ന് ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ അകത്തും ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ജിയോളജി ഇൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ജോബ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ജോബ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് ജിയോളജി എന്താണ് ജിയോളജിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്ത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ജോബിനും ജിയോളജിയുടെ ആവശ്യമുണ്ട് അതായത് എല്ലാ ഫേസിലും ലൈക്ക് പ്ലാനിങ് ആയാലും ഡിസൈനിങ് ആയാലും എക്സിക്യൂഷൻ ആയാലും എല്ലാ ഫേസിലും നമുക്ക് ജിയോളജിയുടെ ആവശ്യം ഉണ്ട് പ്ലാനിങ് അപ്പോൾ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം എന്താണ് പ്ലാനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ പ്ലാനിങ്ങിനാണ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം എന്തൊക്കെ ഡേറ്റാസ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഒരുപാട് മാപ്സ് കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിൽ എന്തൊക്കെ മാപ്സ് ഉണ്ട് ടോപ്പോഗ്രഫിക്കൽ മാപ്സ് വരാം ടോപ്പോഗ്രഫിക്കൽ മാപ്സ് ഉണ്ട് ഹൈഡ്രോളജിക്കൽ മാപ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ എന്താണ് ജിയോളജിക്കൽ മാപ്സ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് മാപ്സ് കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഈ ടോപ്പോഗ്രഫിക്കൽ മാപ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഈ മാപ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആ റീജിയൻ്റെ സ്ലോപ്പ് സൈസ് കോണ്ടൂറിൻ്റെ ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമുക്ക് ടോപ്പോഗ്രഫിക്കൽ മാപ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ വാലീസിൻ്റെയും ഗോജസിൻ്റെയൊക്കെ ഡെപ്ത്ത് കിട്ടും എലിവേഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം പറ്റിയുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാപ്പാണ് എന്താണ് ടോപ്പോഗ്രഫിക്കൽ മാപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കോണ്ടൂസ് കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയുടെ എന്താണ് എലിവേഷനും ഹൈറ്റും ഡെപ്ത്തൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതുപോലെ ഹൈഡ്രോളജിക്കൽ മാപ്സ് ആണെങ്കിലോ ഹൈഡ്രോളജിക്കൽ മാപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും എന്താണ് സംതിങ് റിലേറ്റഡ് ടു വാട്ടർ വാട്ടർ ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും സോ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയുടെ വാട്ടർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ഒരു ഹൈഡ്രോളജിക്കൽ മാപ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ടോപ്പോഗ്രഫിക്കൽ മാപ്പിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ അതുപോലെ ഇതാണ് ഹൈഡ്രോളജിക്കൽ മാപ്പ് ഇത് ബ്രഹ്മപുത്രയുടെ ഹൈഡ്രോളജിക്കൽ മാപ്പാണ് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി പിന്നെ നമുക്ക് ജിയോളജിക്കൽ മാപ്പ് വേണം ജിയോളജിക്കൽ മാപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ജിയോളജിക്കൽ മാപ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി അറിയാൻ പറ്റും അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ നമ്മളിപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടത്തുന്ന സ്ഥലമാണെങ്കിൽ ആ സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പരിസരത്ത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് എന്താണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആ മാപ്പിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കിട്ടും അതുപോലെ പെട്രോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അറിയാൻ പറ്റും പെട്രോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റഡി ഓഫ് റോക്സിനെയാണ് പെട്രോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആ സ്ഥലത്തുള്ള റോക്സിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഈ റോക്സിലൊക്കെ വീക്ക് സോൺസ് ഉണ്ട് വീക്ക് സോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോയിൻറ്റ് ഫോൾട്ട് ഷിയർ സോൺ അതിനൊക്കെ നമ്മൾ വീക്ക് സോൺസ് ആണ് സോൺസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ ഇതുപോലെ ഉള്ള റോക്ക് റോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള റോക്കിൽ ഇതുപോലത്തെ വീക്ക് സോൺസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇതാണ് ഒരു ജിയോളജിക്കൽ മാപ്പ് കേരള ജിയോളജിക്കൽ മാപ്പ് ഓഫ് കേരളയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്താ വരുന്നത് ഡിസൈൻ ആണ് വരുന്നത് ഡിസൈൻ ഫേസിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ജിയോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ബെഡ് റോക്സ് ആണ് ബെഡ് റോക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലൂസ് സോയിലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ റോക്സിൻ്റെ അടിയിലുള്ള അടിയിലായിട്ട് കാണുന്ന ഹാർഡ് ലെയറിനെയാണ് നമ്മൾ ബെഡ് റോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ചില
നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വേക്ക് സോൺസിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രസൻസ് ഇതൊക്കെ ഒരു പ്രോജക്റ്റിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത് അതായത് ഒരു പ്രോജക്റ്റിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ജിയോളജിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സാണ് ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഓക്കെ ഇതാണ് ജോയിൻസും ഫോൾട്ടും അതിൻ്റെ പിക്ചേഴ്സാണിത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള മോഡ്യൂൾസിൽ പഠിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഫിഗർ എങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടാൽ മതി ഇത് ഫോൾഡാണ് അതുപോലെ ഇതാണ് ഷിയസ് സോൺ ഇത് ക്ലേ ബാൻഡ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്ഷന് ജിയോളജിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എങ്ങനെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽസ് ലൈക്ക് സാൻഡ് ഗ്രേവൽ സോയിൽ എക്സെട്ര ഇതെല്ലാം ജിയോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സ് വഴിയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മളെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് നമ്മുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ നമുക്കിതെല്ലാം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതെല്ലാം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ സെൻസിറ്റീവ് ഏരിയാസിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജിയോളജിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു സെൻസിറ്റീവ് ഏരിയ സെൻസിറ്റീവ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് കോസ്റ്റൽ ഏരിയ ആവാം സീസ്മിക് സോൺസ് ആവാം പെർമാഫ്രോസ്റ്റ് റീജിയൻസ് ആവാം അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള സെൻസിറ്റീവ് ഏരിയാസിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെയുള്ള എന്താണ് ആ ഏരിയയുടെ ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കോസ്റ്റൽ ഏരിയ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം സീസ്മിക് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എർത്ത് ക്വേക്ക് വരുന്ന അതായത് എർത്ത് ക്വേക്ക് പ്രോൺ ഏരിയാസിനെയാണ് നമ്മൾ സീസ്മിക് സോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ പെർമാഫ്രോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർമനൻ്റ്ലി ഫ്രോസൺ ആയ റീജിയൻ ഓക്കെ അത് ഞാൻ പെർമാഫ്രോസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ജിയോളജിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി അറിയണം ആ ഏരിയയുടെ ജിയോളജിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നാണ് പെർമാഫോസ് റീജിയൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ജിയോളജി ഇൻ വാട്ടർ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വാട്ടർ സൈക്കിളിനെ പറ്റി പഠിച്ചാൽ വാട്ടർ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് എഫക്റ്റീവ്ലി പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റും വാട്ടർ സൈക്കിൾ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഒരു ഏരിയയുടെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റീജിയനിൽ വാട്ടർ സൈക്കിൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കണം എങ്കിലേ നമുക്ക് അവിടെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഈ വാട്ടർ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമൊക്കെ നമുക്ക് എഫക്റ്റീവ്ലി പ്ലാൻ ചെയ്യാനും അതുപോലെ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് പറ്റും ഒരു റീജിയനിലെ സർഫസ് ആൻഡ് സബ് സർഫസ് വാട്ടർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ അറിയണം അവിടെ നിന്ന് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ചെയ്യാനായാലും അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ചെയ്യാനായാലും ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അതുപോലെ റോക്സ് റോക്സിൻ്റെ വാട്ടർ ബിയറിങ് കപ്പാസിറ്റി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കണം അത് നമുക്ക് അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് സ്റ്റോറേജ് മൂവ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഈൽഡ് ഓഫ് വാട്ടർ ഫ്രം ആക്ടിഫേഴ്സ് ആർ ജോഗ്രഫിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഇതൊക്കെ ജോഗ്രഫിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഓക്കെ ഇത് വാട്ടർ സൈക്കിളിനെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ജിയോളജി ഇൻ ടൗൺ ആൻഡ് റീജിയണൽ പ്ലാനിങ് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പം ഒരു ടൗൺ പ്ലാനറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ് കിട്ടുന്ന ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ പെർട്ടിക്കുലർ ലാൻഡിൽ മാക്സിമം ബെസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം അതും ഏസ്തെറ്റിക് മാനറിൽ അപ്പം മിനിമം ഡിസ്റ്റർബൻസിൽ മാക്സിമം ബെനിഫിറ്റ് അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ എയിം സോ ആ ഏരിയയിലുള്ള എല്ലാത്തിനെ പറ്റിയും ഒരു ബ്രോഡ് സ്റ്റഡി അത് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ കാരണം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്തുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം അതിൻ്റെ അതായത് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് കാരണം ഒരു പ്രോജക്റ്റ് കാരണം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്തുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം അതിൻ്റെ പരിസരത്തുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലും എന്താണ് തുടർച്ചയായ മാറ്റങ്ങളിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് സോ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ് ഇത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ജിയോളജി പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ ജിയോളജിയിലോട്ട് മെയിൻ സബ്ജക്റ്റിലോട്ട് കടക്കാൻ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അല